ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மருமுகல் கிச்சன் இன்னைக்கு வீடியோ ஒரு மணி சேவிங் டிப்ஸ் வீடியோ தான் இன் பர்டிகுலர் பாத்தீங்கன்னா ஹோம் மேக்கர்ஸ் அதாவது இல்லத்தரசிங்களுக்கான மணி சேவிங் டிப்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கிற மளிகை காய்கறி ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம பார்த்து கவனம் செலுத்துற மூலமா ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நம்மளால ஈஸியா பணத்தை சேமிக்க முடியும் சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நான் எப்படி எல்லாம் வந்து மிச்சம் பண்ணு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் வந்து டீடைலா சொல்லியிருக்கேன் கிராசரிஸ்ல எப்படி மிச்சம் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்றது மூலமா எவ்வளவு அமௌண்ட் மிச்சம் ஆகும் டீடைலா மாச கடைசியில் இந்த மாதிரி நம்ம மிச்சம் பண்ணும் போது நம்மளால ஈஸியா ஒரு ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்ல இருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் சேமிக்க முடியும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் அமௌண்ட்டையும் ஒரு சேவிங்ஸ்ல போட்டோம் அப்படின்னா வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கிட்ட நம்மளால ஈஸியா சேவ் பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ஈஸி தான் ஈஸின்னு ஏன் சொல்றேன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணி தான் நான் வந்து அமௌண்ட் மிச்சம் பண்ண ஒரு அஞ்சு வருஷத்துல வந்து என்னால சொந்த வீடு வாங்க முடிஞ்சது சோ இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் சேனல்ல ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட் ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கு அந்த பிளேலிஸ்ட்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல குடுக்கறேன் அதுல இருபத்தி ரெண்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து இருபத்தி மூணாவது வீடியோ இந்த பிளேலிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் ஆபீஸ் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ்ல பெண் குழந்தைங்களுக்கான செல்வமகள் சேமிப்பு திட்டம் ஆண் குழந்தைங்களுக்கு பொன் மகன் சேமிப்பு திட்டம் பிபிஎஃப் அது இல்லாம பேங்க் சேவிங் ஸ்கீம்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா வீடியோஸுமே ஏற்கனவே போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா இந்த பிளேலிஸ்ட்ல கிளிக் பண்ணி மற்ற வீடியோஸையும் பாருங்க இப்ப நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராசரிஸ் மளிகை இப்போ மூணுல இருந்து நாலு பேர் இருக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு நான் சொல்ற பட்ஜெட் ஒத்து வரும் ஒரு இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் அந்த மாதிரி சேலரியில இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து மாசம் பத்தாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணலாம் இந்த பிளேலிஸ்ட்லயே வந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் சேலரி பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் முப்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் எப்படி வந்து மந்த்லி பட்ஜெட் பிளான் பண்றதுன்னு வீடியோஸ் இருக்கு சோ அதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்றது புரியும் சோ இப்ப வந்து அந்த சேலரியில நம்ம ஒவ்வொரு விஷயமா நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கும் போது எப்படி எல்லாம் மிச்சம் பண்ணலாம்னு பாக்கலாம் இப்ப கிராசரிஸ் மளிகை வந்து நாலு பேர் இருக்கிற குடும்பத்துக்கு மேக்சிமம் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஒவ்வொரு <laughs> வருவோம் <laughs> ஒரு தடவை வந்து அதை யூஸ் பண்ணாம தூக்கி போட்டீங்கன்னா திருப்பி அதை வாங்காதீங்க நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாம தூக்கி போட்டாலும் மறுபடியும் இல்ல மறுபடியும் நம்ம ஏதாவது வித்தியாசமா ட்ரை பண்ணுவோம்னு வாங்கிட்டு வருவோம் இதெல்லாம் வந்து வீணான செலவு அதே மாதிரி ஃபிளோர் ஐட்டம்ஸ் மைதா கல்லமா அவெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் இது ஏன்னா இப்ப லாக்டவுன்ல தான் நாமளே வந்து இந்த அளவுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செய்யறோம் அதே கடலமாவு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஆயில் ஃப்ரை ஐட்டம் தான் வருது ஆயில் ஃப்ரை எல்லாம் நான் அவ்வளவா யூஸ் பண்றதே இல்ல கல்லமாவு வாங்கிட்டு வந்தா அது வீணா வச்சு பூச்சி விழுந்து தூக்கி போடுறோம் சோ நீங்க வந்து சமையலுக்கு இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்த போறதே இல்லைன்னா எதுக்காவது இருக்கட்டும் அப்படின்னு வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டாக் பண்ணாதீங்க ஸ்டாக் பண்றது மூலமா அமௌண்ட் வந்து எப்பவுமே கையில கேஷா இருக்கணும் கேஷா இருந்தாதான் வந்து அது ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா சேவிங்ஸ்ல கொண்டு போக முடியும் அத வந்து வீணான பொருட்களா வாங்கி ஸ்டாக் பண்றது மூலமா நமக்கு நிறைய அமௌண்ட் வந்து வீண் ஆகுது இல்ல பேக்கிங் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து வீட்டுல ஓவன் இருக்கும் நம்ம வந்து ஏதாவது கேக் எல்லாம் பேக் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு எப்ப கடைக்கு போனாலும் பேக்கிங் பவுடர் சாக்லேட் பவுடர் சோடா இதெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் பட் அதுவும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் சோ இந்த மாதிரி பொருட்கள் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணவே போறது இல்லைன்னா அது தயவு செஞ்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு தடவை ஒரு பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணாம தூக்கி போடுறீங்க புழு விழுந்துருச்சு இல்ல எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு தூக்கி போடுறீங்க அப்படின்னா அதை மறுபடியும் வாங்காதீங்க மெயினா வந்து இப்ப சூப்பர் மார்க்கெட்ல பில்லிங் கவுண்டர் பக்கத்திலேயே நம்மள டெம்ப் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க இந்த பேட்டரி டிஷ்யூ பேப்பர் மெடிசின்ஸ் இதெல்லாம் இது தேவைப்படுதோ இல்லையோ அதையும் தூக்கி நம்ம கார்ட்ல போட்டுட்டு அதுக்கு பில்லிங் பண்ணிட்டு வருவோம் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுனால நம்மளால வந்து மினிமம் மாசம் கண்டிப்பா ஆயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ண முடியும் மேக்சிமம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ண முடியும் சோ நான் ஆயிரம் ரூபாய் மாசம் மளிகையில மிச்சம் ஆகுதுன்னு சொல்லிதான் அந்த லாஸ்ட்ல டென் தௌசண்ட் காட்ட
ரெண்டாவது கேட்டகரி வெஜிடபிள்ஸ் பார்க்கலாம் என்ன சமைக்க போறோம் அப்படின்றத ஒரு வீக்லி மீல் பிளான் மாதிரி எழுதிட்டு போயிட்டு அதுக்கு தகுந்த வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா காய்கறிகளை வந்து நம்ம வீணாக்க மாட்டோம் சேனல்ல வீக்லி மீல் பிளான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் பிகினர்ஸ்கானது எப்படி வந்து மீல் பிளானை சிம்பிளா அமைச்சுக்கலான்ட்டு இருக்கும் அதுலயும் வெஜிடபிள் பர்ச்சேஸ் ஐடியா சொல்லியிருப்பேன் சோ கொஞ்சம் டீட்டெயிலா வேணும்னா இந்த வீடியோ பாருங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் எப்பவுமே காய் வாங்க போறோம்னா சீசனுக்கு தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கணும் இப்ப வந்து வெயில் காலத்துல வெண்டக்காய் முருங்கக்காவும் சீப்பான ரேட்டுக்கு கிடைக்கும் சோ அந்த மாதிரி சீப்பா கிடைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் அந்த டைம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் கேட்டகரைஸ் பண்ணி தான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவேன் டூ பிப்டி அதாவது எனக்கு வாரத்துக்கு ஐநூறு ரூபாய் தான் ஆகுது இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் தக்காளி பழம் தேங்காய் உருளைக்கிழங்கு முட்டை இது வந்து டூ பிப்டி ருபீஸ் இது வந்து வீட்டுல முப்பது நாளும் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் சோ வாரத்துக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இது மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் எப்பவுமே மிச்சம் இருக்கிற இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அதர் வெஜிடபிள்ஸ் அதாவது நம்ம சமைக்கிறதுக்கு கிரேவி குழம்பு சாம்பார் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்கு யூஸ் பண்ற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து டூ பிப்டி ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் அதுவும் எப்படி எடுப்பேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஜிடபிளை வச்சு ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷஸ் செய்யற மாதிரியான வெஜிடபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மெனு பிளான் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் கம்மியாகவும் செலவாகும் இப்ப மஷ்ரூம் பாக்கெட் வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா ஒன் பாட் ரைஸ் செய்யலாம் மஷ்ரூம் குழம்பு செய்யலாம் மஷ்ரூம் கிரேவி செய்யலாம் அதே மாதிரிதான் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி அப்புறம் கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஷ் செய்யலாம் நீங்க கேரட்டு பீன்ஸ் கேபேஜ் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா பொரியல் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அதுவே வந்து இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா வாங்க பாருங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் ஜாஸ்தியா எடுக்கும்போது ஒரு வெஜிடபிளே வச்சு நம்ம ரெண்டு மூணு டிஷ்ஷஸ் சமைக்கும் போது நமக்கு வந்து செலவு கம்மியாகும் அதுவே நீங்க ஒரு வெஜிடபிள்ல ஒரு டிஷ் தான் செய்ய முடியுன்ற மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா வார வாரம் நிறைய காய்கறிகள் வாங்குற மாதிரியே இருக்கும் இப்படி பிளான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாரத்துக்கு வந்து ஐநூறு ரூபாய் தான் வரும் மூணுல இருந்து நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு சொல்றேன் சோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு வந்து நூத்தி ஐம்பது ரூபாய்ல இருந்து இருநூறு ரூபாய் மிச்சம் பண்ணலாம் மாசத்துக்கு வந்து அறநூறு ரூபாய் மிச்சம் பண்ணலாம் அடுத்த கேட்டகரி வந்து ஃப்ரூட்ஸ் பாக்கலாம் நான் வெஜிடபிள்ஸ் சொன்ன மாதிரியே எப்பவுமே சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்க பாருங்க இப்ப ஆப்பிள் வந்து ஒரே ரேட்ல இருக்காது சீசன் டைம்ல ஆப்பிள் வந்து ரேட் கம்மியா இருக்கும் அதே சீசன் இல்லாத டைம்ல மூணு மடங்கு விலை வச்சு விற்பாங்க நம்ம கடைக்கு போனா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கான்னு பாக்கணும் வீட்டுல சாப்பிடுவாங்களான்றது மட்டும்தான் பாக்குறோம் விலைய பார்க்காம எடுத்துட்டு வரோம் சோ அந்தந்த சீசன் இப்ப வெயில் காலத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா மஸ்கு மெல்லாம் அவ்வளவு சீப்பான ரேட்டு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்றேன் சோ சீசனுக்கு தகுந்த ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் வாங்குங்க மத்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் மெயினா வந்து இம்போர்ட் ஃப்ரூட்ஸும் ஹைப்ரிட் ஃப்ரூட்ஸும் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா நம்மளோட நாட்டு பழங்கள் வாங்குறதுக்கு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து கொய்யாக்காலெல்லாம் வாங்குறதே இல்ல கொய்யாக்கால தான் வந்து அவ்வளவு சத்து இருக்குது இப்ப டயட்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா டயட்டேஷன் போனீங்கன்னா அவங்க எழுதுற ஒரே ஃப்ரூட் வந்து கொய்யாக்காயா தான் இருக்கும் மத்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிற எல்லா சத்துமே இதுல இருக்கு அது இல்லாம நம்ம கிரேப்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது இப்ப சீர்லஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் சீர்லஸ் வந்து விலை ஜாஸ்தி அதை விட கிரேப்ஸோட சீட்ல தான் வந்துட்டு ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஆன்டி ஆக்சிடன்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிற ஒரு ஃப்ரூட் வாரத்துக்கு <laughs> கொடுத்து விடுறது ஈவினிங் செய்யறது இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வகை இருக்கு நாம வீட்லயே செய்யறது இன்னொன்னு ரெடிமேட் வாங்குறது இதுல வந்து உங்களுக்கு எது சீப்பா ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு பாருங்க நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வேணுங்கிற கிராசரிஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதை சமைக்கிறதுனால செலவு எவ்வளவு ஆகுதுன்னு பாருங்க சிம்பிளா சொல்ற ஒரு எள்ளு ரெண்டை சமைக்கணும்னா கூட நம்ம போய் எள்ளு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்து அதை வறுத்து நம்ம நெய் யூஸ் பண்ணி ஒரு பத்து எள்ளு ரெண்டை சமைக்கிறதுல ஆகிற செலவை விட ரெடிமேடா உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஹோம் மேடு எல்லு ரெண்டு பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாய் தான் இருக்கும் பிப்டி ருபீஸ் தான் இருக்கும் சோ அந்த பிப்டி ருபீஸ் வாங்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து செலவு கம்மியாதான் பாருங்க அப்படி இருந்தா பெஸ்ட் வந்து அதுக்கு போயிடுறது நாமளே வீட்டுல செய்யறோம்னு சொல்லி நிறைய கிராசரிஸ் வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு அது குழந்தைங்க சாப்பிடறாங்களான்னு ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நம்ம கட்டாயப்படு
ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் என் நெய்பர்ஸ் வந்து வேற ஒரு மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதை கவனிச்சனால நான் இந்த வீடியோல இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பேர் வீட்லயுமே மூணு பேர் தான் இருக்கும் அதாவது ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஒரு குழந்தை இருக்கிற வீடு தான் நான் வந்து இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு வந்து ஃபுல் மில்க் அதாவது ஆடை நீக்காத பால் இருபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றேன் அவங்க வந்துட்டு ஆடை நீக்கின பால் இருபது ரூபாய் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரூபாய் மிச்சம் ஆகுதுன்னு சொல்லி மாசம் மாசம் ஒரு பாக்கெட் வாங்குறாங்க அது இல்லாம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வந்து இன்னொரு பாக்கெட் வாங்குறாங்க சோ அப்படி வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இருபது ரூபாய் முப்பது நாளைக்கு அறுநூறு ரூபாய் ஆகுது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இன்னொரு பாக்கெட் வாங்குறதுனால பதினஞ்சு நாளைக்கு இருபது ரூபாய் முன்னூறு ரூபாய் ஆகுது சோ நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து அவங்களுக்கு மூணு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு செலவாகுது இந்த ஆடை நீக்காத பால் வாங்குறதுல நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் அரை லிட்டர் பால்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி கலந்துடுறேன் பாலோட திக்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஆனா கூட டேஸ்ட் மாறுறது இல்ல இதுல காஃபி டீ எது போட்டாலுமே நம்ம தண்ணி கலந்துருக்கோம் சுத்தமா தெரியறதே இல்ல எனக்கு வந்து அரை லிட்டர் பால் பாக்கெட்டே வந்துட்டு மூணு பேத்துக்கு அளவா இருக்குது நானும் என் ஹஸ்பண்டும் காஃபி டீ சாப்பிடுவோம் ஜீவனுக்கு வந்து பால் கொடுப்போம் சோ இந்த மாதிரி நான் வந்து பண்றதுல எனக்கு மாசம் பாலுக்கு வந்து அறுநூத்தி அறுபது ரூபாய் தான் ஆகுது மூணு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு அரை லிட்டர் பால் திக்கான பால் வாங்கிக்கோங்க அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கிளாஸ் அதாவது இருநூத்தி ஐம்பது எம்எல் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சேர்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்காது நம்மளால வந்து இதுல ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் மிச்சம் பண்ண முடியும் சோ மாசத்துக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் பால்ல மூணு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கான ஐடியா சொல்லியிருக்கேன் சிக்ஸ்த் கேட்டகரி வந்து நம்ம எப்படி சமைக்கிறோம் அப்படின்றது இப்ப நம்ம கிராசரிஸ் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நம்மளோட மீல் பிளானை வந்து சிம்பிளா வச்சுக்கிறதுனால நம்மளால ஈஸியா வாங்கிட்டு வந்த கிராசரிஸ் வெஜிடபிள்ஸ வந்துட்டு அனாவசியமா செலவு பண்ணாம தவிர்க்க முடியும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிராசரிஸ் மிச்சம் பண்ணலாம் வெஜிடபிள்ஸ் மிச்சமாகும் வீணா என்ன வந்து அளவுக்கு அதிகமா செலவாகாது இப்ப மூணு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு ரெண்டரை லிட்டர் ஆயில் தான் யூஸ் ஆகும் நீங்க வந்து மெனு வந்துட்டு நல்லா நிறைய ஐட்டம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா காலையில ஒரு விதம் மத்தியானம் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் இந்த பொரியல் சாப்பிட மாட்டாரு அவருக்குன்னு தனியா ஒரு சமையல் என் பையன் இந்த கீரை பொரியல தொடவே மாட்டான் அவனுக்கு வந்து பிடிச்சதா சமைக்கிறான் அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்னெல்லாம் ஜாஸ்தியா செலவாகும் மெயினா கேஸ் வந்து ஜாஸ்தியா செலவாகும் இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் வந்து செவன்டி ஃபைவ் டேஸ்ல இருந்து நைன்டி டேஸ் வருது நார்மலா மூணு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு அதே மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் வந்து மேக்சிமம் அறுபது நாள் தான் வருது என்னோட மெனு வந்து எப்பவுமே சிம்பிளா தான் இருக்கும் இந்த மெனு பிளான் வீடியோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து காலையில ஒரு சட்னி செஞ்சேன்னா அதை வந்து நைட்டுக்கும் பிளான் பண்ணி தான் செய்வேன் பட் ஒரு நாள் சமைச்ச பொருளை வந்து அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அன்னைக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை மட்டும் தான் சமைச்சுப்பேன் அளவா சமைப்பேன் சோ இப்படி வந்து மெனுவை சிம்பிளா வச்சுக்கிறதுனால நமக்கு டைம் சேவ் ஆகுது நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் கிச்சன்லயே இருக்கிற அந்த ஃபீலிங்கும் இருக்கிறது இல்ல மெனுவை வந்து சிம்பிளா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப வருஷத்துக்கு வந்து ஆறு சிலிண்டர் ஆகுது அப்படின்னா வருஷத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு அஞ்சு சிலிண்டர் தான் ஆகும் சோ ஒரு வருஷம் ஒரு சிலிண்டர் வந்து அப்ராக்சிமேட்டா செவன் பிப்டி வச்சு கேல்குலேட் பண்ணிருக்கேன் ருபீஸ் வந்து வருஷத்துக்கு மிச்சம் பண்ணலாம் கேஸ் மிச்சம் பண்றது மூலமா நம்ம வாங்குற சம்பளத்துல நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த சமையல்ல தான் வந்துட்டு நம்ம செலவு பண்றோம் சோ சமையல் பொருட்கள்ல எப்படி எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றத இவ்வளவு நேரம் பார்த்தோம் இனி வந்து மத்த விஷயங்க மெயினா வந்துட்டு ரெண்ட் இப்போ நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்மியான வாடகை வீட்டுல இருக்கோமோ அவ்வளவு அமௌண்ட் வந்து மிச்சம் பண்ணி நம்ம சீக்கிரமா ஒரு சொந்த வீடு வாங்க முடியும் இதுவே வந்து நீங்க ரெண்ட் ஜாஸ்தியா ஒரு வீட்டுல இருந்தீங்கன்னா உங்களால கண்டிப்பா மிச்சம் பண்ண முடியாது இப்ப என் கான்செப்ட் என்னன்னா உங்களோட சேலரியில வந்து மேக்ஸ் மேக்சிமம் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் வாடகைக்கு போகணும் அதை விட ஜாஸ்தியா வாடகை கொடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அது வேஸ்ட் சோ அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஒரு டூ பிஹெச்கே ஹவுஸ் இருக்கீங்கன்னா நீங்க ஒரு சிங்கிள் பிஹெச்கே ஹவுஸ்க்கு போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மாசத்துக்கு மூவாயிரம் ரூபாயில இருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் மிச்சம் பண்ண முடியும் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு ஏரியால ஸ்கூல் பக்கத்துல அந்த மாதிரி வீடு பார்த்து இப்போ இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாடகை வந்துட்டு ஜாஸ்தியா இருக்கும் அதுவே கொஞ்சம் தள்ளி கொஞ்சம் உள்ள அந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வாடகை கம்மியா இருக்கும் நம்
பாத்தீங்கன்னா நான் பார்த்தப்பவே வந்து வாடகை பதினாறாயிரம் ரூபாய் பதினாறாயிரம் ரூபாய் வந்து கொடுக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி ஒரு வீட்டுக்கு வந்து வாடகைக்கு போனேன் அங்க பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் தான் வாடகை சோ எட்டாயிரம் ரூபாய் என்னால ஒரு மாசத்துக்கு வந்து சேமிக்க முடிஞ்சது என்கிட்ட டூ வீலர் இருந்ததுனால நான் தான் கொண்டு வந்து ஸ்கூல்ல டிராப் பண்ணிட்டு போவேன் சோ இப்படி பிளான் பண்ணும்போது மினிமம் வந்து உங்களுக்கு மாசம் மூவாயிரம் ரூபாய் கண்டிப்பா சேவ் பண்ண முடியும் நீங்க வீணா வாடகை கொடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கறதா இதோட கான்செப்ட் பெட்ரோல் அண்ட் லோக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க வந்துட்டு குழந்தைங்களை ஸ்கூல் வேன்ல போட்டிருக்கீங்கன்னா அதை வந்து நிறுத்த பாருங்க ஈஸியா ஒரு டூ வீலர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு நீங்களே கொண்டு போய் டிராப் பண்ணிட்டு வரலாம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க டூ வீலர் ஓட்ட கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் வேனுக்கு கொடுக்குற காசு மிச்சமாகும் இப்ப மினிமம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சார்ஜ் பண்றாங்க ஸ்கூல் வேனுக்கு அந்த காசு அனாவசியமா செலவாகுது வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் ஆகுது அதுவே நீங்களே கொண்டு போய் டிராப் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா அந்த அமௌண்ட் மிச்சமாகும் முடிஞ்ச செலவாகும் <laughs> வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் ஊருக்கு போவேன் இந்த மாதிரி கல்யாணம் ஏதாவது வந்தா கூட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருந்தா மட்டும்தான் போவேன் மத்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட சுச்சுவேஷன் நம்ம மிச்சம் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறனாலதான் இதை அவாய்ட் பண்றோம் பட் அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம விஷயத்துக்கு வந்து மொய் வச்சிருப்பாங்க ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்ப என் சைடு ஆகட்டும் என் ஹஸ்பண்ட் சைடு ஆகட்டும் ஒரு விசேஷம் வருது பட் ரொம்ப முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் கிடையாது ஆனா அவங்க வந்து நமக்கு மொய் வச்சிருப்பாங்க அதை திருப்பி வைக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல இப்போ எங்க மாமியாருக்கு வந்து நாங்க சொல்லிடுவோம் இவ்வளவு அமௌண்ட் அவங்க வந்து மொய்யா நம்ம விஷயத்துக்கு வச்சிருக்காங்க நீங்க இவ்வளவு வச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க அக்கௌண்ட்ல எங்க மாமியார் அக்கௌண்ட்ல அமௌண்ட் போட்டுருவோம் சோ எங்க பேர்ல வந்து ஒரு மொய் கவர வச்சிருவோம் நம்ம ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி டிராவல் பண்ணி ஒரு ஐநூறு ரூபாய் மொய்யா வைக்கிறதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இதே வந்து அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மொய்யா வைக்கிறதுக்கு பதில அது வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாவா சேர்த்து அவங்களுக்கு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் யூஸ் ஆகும் பட் நம்மளோட பிரசன்ஸுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் ஈக்குவல் ஆகாதுதான் பட் நம்மளோட கட்டாயம் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து நம்ம மிச்சம் பண்ணி நாம இங்க சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம வீடு வாங்குற கனவுக்கு வந்து அது யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த மாதிரி வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை போகும்போது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பங்கன் வந்து நாங்க அட்டன் பண்ணாம விட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அவங்களை வந்து நேர்ல போயிட்டு மீட் பண்ணுவோம் அந்த பங்கன் டைம்ல எங்களால வர முடியலன்ற ரீசனையும் சொல்லிட்டு அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு எங்களோட விஷயம் சொல்லிட்டு வருவோம் நான் சொல்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமே இல்லாத விசேஷங்களுக்கு தான் சொல்றேன் உங்களோட பிரசன்ஸ் கண்டிப்பா வேணும் அப்படின்ற விசேஷத்தை அவாய்ட் பண்ண சொல்லல டென்த் ஃபைனல் கேட்டகரி வந்து ட்ரெஸ் அக்சசரிஸ் அண்ட் அதர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் நமக்கு வந்து துணிமணிங்களுக்கு நம்ம ஜாஸ்தியா செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நமக்கு எடுக்கிற துணியாகட்டும் குழந்தைங்களுக்கு எடுக்கிற துணியாகட்டும் நிறைய காசு வந்து வீணா இதுக்கு தான் செலவு பண்றோம் இதை வந்து பிளான் பண்ணி எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு டிப்ஸோட சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பல்கா ஆஃபர் தள்ளுபடி இருக்கிற டைம்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாருங்க மெயினா வந்து இந்த ஆடி தள்ளுபடி தீபாவளியான டைம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் அந்த டைம்ல பல்கா ஒரே தடவை துணிங்களை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதை வச்சே வந்து ஒன் இயர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் நான் எப்படின்றத சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் அதாவது ரெடிமேட் வந்து பெட்டர் தேன் மெட்டீரியல் எழுதியிருக்கேன் இப்ப வந்து ஒரு சுடிதார் மெட்டீரியல் வாங்கி அதுக்கு ஸ்டிச்சிங் சார்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு அமௌண்ட் வருதுன்னு பாருங்க அதுக்கு வந்து ரெடிமேடே பெஸ்டா அப்படின்னா ரெடிமேட் எடுத்துருங்க இன்னொரு விஷயம் நீங்க சுடிதார் வந்து செட்டா செட்டா பர்ச்சேஸ் பண்றதை விட இந்த மாதிரி மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆப்ஷன் போயிறது நல்லது இப்ப லெகின்ஸ் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு அஞ்சு கலர் வச்சிருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது டாப்ஸ் வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப பேசிக்கான கலர்ஸ்னா ஒயிட் பிளாக் சாண்டில் எல்லோ கிரீன் இல்ல ரெட் அந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு ஆறு கலர் லெகின் இருந்தா இருபது டாப்ஸ் வந்து நம்ம மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே வந்து சுடிதாரா செட்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அனாவசியமா செலவாகும் சோ ஒரு தடவை வந்து பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா எப்படி பிளான் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றேன் 
ட்ரெஸ் வந்து நம்ம பிளான் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ற டிப்ஸ் சொல்றேன் இப்போ ஆடி தள்ளுபடிக்கு நான் வந்து ட்ரெஸ் வாங்க போறேன் எனக்காகட்டும் ஜீவனுக்காகட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து ட்ரெஸ் வந்து வாங்கிட்டேன் அப்படின்னா அதை வச்சுதான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து நம்மளால ஓட்ட முடியும் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை தான் ட்ரெஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் பிளான் அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் ஏன்னா இந்த டைம்ல வந்து டிஸ்கவுண்ட் இருக்கும் ஆஃபர் இருக்கும் நமக்கு சீப்பான பிரைஸ்ல கிடைக்கும் அதனால பல்க் பர்ச்சேஸ் அதுல வந்து பத்து ட்ரெஸ் எல்லாம் அஞ்சு அஞ்சா டிவைட் பண்ணிருப்பேன் அஞ்சு ட்ரெஸ் வந்து வீட்டுக்கு போடுற கிழிஞ்சிருச்சு <laughs> இப்படி வந்து ஒரு தடவை பல்கா பர்ச்சேஸ் பண்ற டிரெஸ் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியும் பத்து ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறேன்னா ஒரு ட்ரெஸ் தான் வந்து நான் பார்ட்டி பிவியர் மாதிரி கிராண்டா எடுப்பேன் அது வந்து கண்டிப்பா வேணும் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருதுன்னா மட்டும்தான் எடுப்பேன் மோஸ்ட்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டி வியர் ட்ரெஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை நம்ம போட்டுட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து மடிச்சு வச்சோம் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லயே அது பத்தாம் போயிடுது ஏன்னா குழந்தைங்க வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பார்ட்டி வியர் ட்ரெஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் மினிமம் உனக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகுது தேவையில்லாம அதை பர்ச்சேஸ் பண்றதுனால வீணா அமௌண்ட் அங்க செலவாகுது அதுக்கு பதிலா பத்து ட்ரெஸ் இங்க ஒரு ட்ரெஸ் வாங்குறதுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட மினிமம் ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ் அது வாங்கிடலாம் குழந்தைங்களுக்கு வீணா ட்ரெஸ்ஸுக்கு நிறைய செலவாகுது நீங்க கேட்டனால இந்த டிப்ஸ் சொல்றேன் இது குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்ல நமக்கும் வந்து சூட் ஆகும் இப்ப நாமளே ஒரு பத்து ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அஞ்சு ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ரஃப் யூஸ்க்கு போடுற மாதிரி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா செலவு கம்மியா இருக்கும் வீட்டுக்கு போடுறதுக்கு ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ் வந்து வெளியே போட்டு போற மாதிரி வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு ட்ரெஸ்ஸுக்கு தான் வந்துட்டு செலவு ஆகும் சோ ஏற்கனவே குழந்தைங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் நம்மளோட ரஃப் யூஸ்க்கு போடுற துணி வந்துட்டு நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாம போற பட்சத்துல இந்த அவுட்டிங்க்கு நாம வாங்கின ட்ரெஸ்ஸ நம்ம வந்து ரஃப் யூஸ்க்கு கொண்டு வந்துடலாம் ஏன்னா இதுவும் கொஞ்சம் பழசா இருக்கும் சோ இப்படி நம்ம பிளான் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஒரு குடும்பத்துக்கே பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயில இருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் நம்மளால சேமிக்க முடியும் இதுல நான் ஹஸ்பண்ட் இன்க்ளூட் பண்ணாத காரணம் அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க விஷயத்துல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா டெய்லி ஒரு நல்ல ஷர்ட் போட்டு போகணும் சோ நாம வீட்டுலதான் இருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்துல குழந்தைங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி குடும்பத்துக்கு வந்து வருஷத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயில இருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணலாம் இப்போ மாசம் எவ்வளோ மிச்சம் ஆச்சு அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் இப்போ மளிகையில் வந்து ஆயிரம் ரூபா மிச்சம் பண்ணுறோம் வெஜிடபிள்ஸ் அறநூறு ஃப்ரூட்ஸ் அறநூறு பாலில் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா நம்மளால மிச்சம் பண்ண முடியும் வாடகை கம்மி பண்ணிட்டோம் மூவாயிரம் ரூபா பெட்ரோலுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா மிச்சம் பண்ணுறோம் இந்த ஊருக்கு போகிறதுல வந்து மூவாயிரம் ரூபா மிச்சம் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் நைன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி நம்மளால ஈஸியாக மாதத்துக்கு மிச்சம் பண்ண முடியும் நம்ம ட்ரை பண்ணால் பத்தாயிரம் ரூபா மிச்சம் பண்ணலாம் ஸோ உங்களால் வந்து இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ மிச்சம் பண்ண முடியுதுன்ட்டு பாருங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து இத ரொம்ப ஹார்டா ட்ரை பண்ணுங்க மூணு மாசம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு மிச்சம் பண்ண முடியுதோ அந்த அமௌண்ட் வந்து ரெக்கரிங் டெபாசிட்டா பேங்க்ல போட்டுடுங்க ரெக்கரிங் டெபாசிட் நான் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா வட்டி கம்மியா இருந்தா கூட நீங்க வீட்லயே உட்காந்துட்டு இந்த ஆர்டி ஓபன் பண்ணிடலாம் மொபைல் ஆப்லயே இந்த ஆர்டி பண்ணிடலாம் நான் இதுக்கு தனியா வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் ஹவு டு ஓபன் ஆர்டி இன் மொபைல் ஆப் சொல்லிட்டு இல்லத்தரசிங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வெளியே போய் பேங்க்கு போகணும்னு அவசியம் இல்ல நம்ம கிட்ட ஒரு அக்கௌண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுலயே ஆர்டி ஓபன் பண்ணிடலாம் மாசம் மாசம் அந்த அமௌண்ட் வந்து அவங்களே டெபிட் பண்ணிடுவாங்க ஒரு வருஷம் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டை நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அவங்களே கிரெடிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட் வந்து உங்களால பத்தாயிரம் ரூபாய் முடியல அப்படின்னா இங்க எட்டாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் ஆகுதுன்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆர்டி போடுங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் மிச்சம் ஆகுதுன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆர்டி போடுங்க நான் சொல்றது த்ரீ மந்த்ஸுக்கு பாருங்க ஆவரேஜா உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு மிச்ச ஆகுதுன்னு அத வந்து நீங்க எடுத்து வச்சா கூட ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து அதை நம்ம எடுத்து செலவு பண்ணிடுவோம் இல்ல திருடு போயிடலாம் அதனால வீட்டுல வந்து கேஷ் வைக்க வேண்டாம் அதை ஆர்டியா போட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வட்டி வரும் அது இல்லாம நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட்குள்ள போயிடும் மாசம் மாசம் ஆர்டி எடுப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் அப
வந்து அஞ்சு புள்ளி எட்டு பெர்சன்ட் ஐசிஐசியோட எழுதியிருக்கேன் ஸோ மூவாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் வருது அப்ராக்சிமேட்டா ஸோ டோட்டல் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் நம்ம மறுபடியும் சொல்றேன் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி தான் ஆனா நான் ஆர்டி ஏன் ரெஃபர் பண்றேன் அப்படின்னா ஈஸியான மெத்தடு பணம் பாதுகாப்பா இருக்கும் ஸ்கூல் பீஸ்க்கும் இந்த மெத்தடு தான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் இப்ப வருஷத்துக்கான சேவிங் பாத்தீங்கன்னா ஆர்டில நீங்க ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ணிருக்கீங்க கேஸ் ஒரு சிலிண்டர் மிச்சம் பண்ணிருக்கீங்க அதர்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட சோ ஒவ்வொரு விஷயமா பாத்து பாத்து மிச்சம் பண்ணும் போது கண்டிப்பா நம்மளால வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ண முடியும் இப்ப உங்களுக்கு ட்ரெஸ் உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி கான்செப்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா வருஷத்துக்கு உங்களால இருபதாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ண முடியும் சோ துணியே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும் சொல்லும் போது தேவையில்லாத அக்சசரிஸ் அதாவது ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சா இயரிங் ஸ்லிப்பர் ஹேண்ட் பேக் இப்படி எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் பார்த்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்றவங்க வந்து வாடகை வீட்டிலேயே தான் இருக்காங்க நம்ம கிட்ட திங்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும் வீடு இருக்காது உங்களுக்கு எது முக்கியம்னு பாத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வீடு முக்கியமா இல்ல இந்த மாதிரி அக்சசரிஸ் முக்கியமா பாத்துக்கோங்க சோ இதையெல்லாம் கம்மி பண்றது மூலமா உங்களால வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் மிச்சம் பண்ண முடியும் டோட்டல் பண்ணிருக்கேன் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஈஸியா இல்ல தரசிங்க மிச்சம் பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரீம் ஹவுஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கிற மற்ற வீடியோஸையும் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளியரா ஐடியா கிடைக்கும் இந்த இந்த வீடியோல நான் ரெஃபர் பண்ண வீடியோஸோட லிங்கும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பா பாருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க நீங்க என் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோ லிங்க்ல உங்க ஃப்